TVT 想跟大家打个招呼，这是下午的新闻。杨子肖战的余生获得商业突破奖，被官方认定为热播剧，引资能力获赞。现在一部电影好不好，可以通过很多不同的数据从外部来判断，平台也有自己的评价标准，变现是判断电影水平的重要标准。并且对于内部播出的独特剧集也将给予一定的加成。近日，由杨子铁车主演的电视剧《余生》获得腾讯业务突破奖。虽然这个奖项是俄平台公司的内部奖项，但含金量依然保持在很高的水平，可见平台对这部剧的投入、感情。而这也是仅次于名品堂的公司内部最高级别奖项。足见对这部剧舞台背景的印证。几位网友随后纷纷发文肯定了该奖项，列举了今年上半年获奖的俄产品。可以观察到，每一款都是非常有效的产品，有少数游戏和小程序排名靠前，并有一些评价最高的迷你游戏和节目。以此类推，而电视剧《劝你一辈子》是唯一获得此奖项的影视项目。这从《请推进余生》获得商业突破奖，《请推进余生》每日播出量达到全社会二十四期高峰的肯定可见一斑。连续多日，收费、广播口碑等方面已经触及市场的主要街区，商业化迈出了第一步，即招商引资。从这些数据可以看出，画面可以很好的播放，尤其是对于平台来说。募集资金相关的信息是绝对必要的，请赐教，让我的生活可以轻松一点。有50多位制作人在播出期间进行营销和营销，很多。至于这个平台，可以说是非常赚钱的。最后，俄平台还额外授权了，请多指教。是2022年上半年的重头戏，评估可以认为是非常过度的。而大家也观察到。俄对剧组的称赞是“请指导你的余生”。与各种奖项相比，它可以额外提供给演员。船员奖励也表明平台对整体任务非常满意。毕竟整部剧花了三年时间播出，现在已经有些摇摇晃晃了。肖战主演的反派剧《陈情令》也获得了这个奖项，当之无愧。连续两部剧都获得了这个离谱的金奖。就像是在感叹，太棒了！谢谢大家收看 PVT Express News， 大家再见。